Ok, buenos días. Hoy en la lectura vamos a empezar escribiendo toda la ecuación en completa. So now in our packet we're going to start writing the whole complete equation. So yesterday, well, Friday, we practiced how to find the slope. Today we will practice how to find the y-intercept. Okay? So, ayer practicamos simplemente cómo leer el slope de una gráfica o de un table. Hoy vamos a identificar cómo encontrar el y-intercept. For a picture is very easy. Okay? Para la figura, muy, muy, muy fácil. ¿Dónde está el punto de inicio? El punto de inicio siempre está en esta línea. Okay? Remember, the starting point is always on this y line. So, if I ask you to write the equation y equals y equals the start number here is plus 3. El punto de inicio, por ejemplo, aquí está en menos 8. The pattern, que el patrón yo mismo tengo que contar. I have to count that. Is this positive or is this negative? ¿Es es positivo o negativo? Negativo. Okay, so it's negative. And how much do I count? Looks like 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. So it's negative 4 over 1 is negative 4x, the slope. Here, from this point to this point to this point to this point, looks like 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Yes, yeah, so 5, 2. Positive, no se divide, cannot divide. So 5 over 2, x minus 8. Okay. So, básicamente se puede decir que esto es el opuesto de hacer la gráfica. So, basically, this is the opposite of making the graph. Porque si estamos en el examen, if I'm on a test, y yo te doy esta ecuación, I give you the equation, you go, and I say, make the graph, haz la gráfica. Ok, voy a empezar en 3. El movimiento es menos 4, entre 1 a la derecha. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Así. Entonces, si yo tengo la gráfica, yo voy a leer dónde empezaron, cómo contaron, y ya tengo la ecuación. Ok, so if I know how to take where to start and where to count to make the line, then I also can look at the graph and say, where do they start? How do they count? Okay. Eso yo creo que lo más fácil. Si tú quieres practicar antes de hacer de los tables, okay, if you want to practice before you do the tables, in the página que sigue, on the next page, I want you to practice the, los dos gráficas. I want you to practice the two with the graph really fast. Okay, so if you want to put pause, and try to read this. You can put the pause and intent to read it. Do So this one is y equals 2, 1, 2, 1, 2, 1. Okay, 2, 1 and positive. So 2x. Y el punto de inicio. The starting point, con cuidado. No es el primer punto que ves. It's not the first point you see. No. It's always the zero point. Okay, so simple as the punto aquí, this is plus three. Okay, so just be careful. Sometimes students want to say minus nine. No, it's always this line is the start point. Okay, here, the start point is plus two. This is negative, and looks like two, three, two, three, two, three. So menos dos entre tres, negative two over three. Okay. If you understand very good equation to graph, it can be easy graph to equation. Que si tú sabes 100% cómo hacer la ecuación a la gráfica, puede ser fácil graficar la ecuación. Okay? That's why I want you to practice this first. Es por eso que practicamos eso primero. Now, back to the examples. Regresamos a los ejemplos. Let's explain the table. Okay? Hablamos aquí de table. Yesterday, we learned how to find the slope. Ayer hablábamos de cómo encontrar el slope. So this looks like plus 1, plus 1, plus 1, 
minus 4, minus 4, minus 4. So the slope is the y change divide the x change is minus 4. That's not la respuesta. This is not the answer. This is the slope. So I know the equation is y equals minus 4x something. Okay, pero yo necesito saber dónde está el punto de inicio. Well, el punto de inicio is always the zero number. Okay, ese punto siempre era el número en posición cero. Well, do I have x is zero? Four, five, six, seven, eight. Qué triste. Okay, I don't have the zero. But I can continue the pattern. Que aunque no tengo, yo puedo seguir y continuar el patrón de los números. Viendo las X, looking at the X, voy a encontrar mi cero hacia arriba o hacia abajo. Am I going to find the zero up or down? Look at the numbers. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mm -mm. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero, aha, uh -huh. aquí estará, here will be the zero number. So I need to continue the pattern this direction. Yo tengo que leer patrón hacia arriba. Así que no es menos cuatro, menos cuatro, menos cuatro. Leyendo arriba, eso lo opuesto sería más cuatro, más cuatro, más cuatro, más cuatro. Okay, be careful. If I want the point down here, I will do minus four some more. But if I need to go up, I need to read opposite. So 3 plus 4 is 7, plus 4, 8, 9, 10, 11, plus 4, 15, plus 4, 19, 19. So positive 19 is the start number. Okay, let's do it again. Hacemos otro. Here it looks like minus 5, minus 5, minus 5. Here is minus 1, minus 1, minus 1. Y over X. Minus 1, divide minus 5. No se divide, but the menos entre menos cancels. So the slope is positive 1 over 5. Equation will be y equals 1 over 5x something. Okay, so the question is esto, pero me falta saber dónde es el punto cero. Do you see zero here? No. Okay. Look at the numbers. Menos números. Is zero going to be up or is zero going to be down? Cero se va a encontrar yendo arriba o yendo abajo. En este caso, 25, 20, 15, 10. 5, 0. Será aquí. So this time, the zero will be here. So I'm going to continue minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8. That is the zero number for my pattern. Okay, eso tiene mucho que ver con la secuencia. Si recuerdas la unidad de secuencias, que siempre el número en posición cero era ese número, pues, ese número en posición x cero. Okay. I want you to practice. Yo quiero que practiquen. Um, eso es. Eso. You need to practice these two. Okay? To try to make the equation. Y equals what? Okay, y equals what? So if you want to put pause on the video and try it, you can do that. Uh, let me see, this is six, nine, so plus three, plus three, plus three. Here is minus two, minus two, minus two. Y over X. No se divide, no se cancela negativo, so it's negative 2 over 3x. Do I have the 0? No. Is the 0 up or the 0 down? The 0 will be up. So, leyendo el patrón, 12, menos 3, 9, minus 3, 6, 3, 0. So, menos 3 son 3 y 0. Leyendo hacia arriba para continuar el patrón. So reading up for 6 plus 2, 8 plus 2, 10, 12, 14 is positive 14. 
noroeste, and this one, and this is plus two, plus two, plus two. Here is minus three, minus three, minus three. Y divide X, negative three divide two. And what about the zero number? I need to It's right here. Okay, lo tengo que encontrar porque ya está. I don't have to find it. It's right here. Okay. Sometimes I am lucky. Okay. De vez en cuando tengo suerte, pero normalmente vas a continuar el tablero para encontrar el cero. Okay? So you have a homework. Practice, practice, practice. Hasta luego.